সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টিভির সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টরস কর্নারের আজকের পর্বে প্রতিটি সুস্থ মানুষ একটি বলিষ্ঠ জাতি কেবলমাত্র স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি গতিশীল ও উন্নয়নশীল দেশ নিশ্চিত করা সম্ভব প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তাই সর্বস্তরে আরও বেশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলা টিভি সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথি ডাক্তার এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট এসপি হসপিটাল চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনায় স্যার স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে ধন্যবাদ আপনাকে কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি সবচেয়ে <laughs> সামনে ঝুঁকে কাজ করতে গিয়ে হচ্ছে স্লিপ কে পড়ে গিয়ে হচ্ছে রিক্সার ঝাঁকিতে হচ্ছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের কারণে হচ্ছে বিভিন্ন কারণে আমাদের যে চলাফেরার যে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে যে প্রবলেমগুলো ফেস করছি সেখান থেকে আমাদের কোমর ব্যথা অনেক আছে সামনে লং টাইম বসে বসে চেয়ারে কাজ করছে যারা ডেস্ক ওয়ার্ক করে তাদের কোমর ব্যথা হতে পারে যারা ঘাড় বাঁকা করে কাজ করছে তাদের স্পাইনে ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে তো এগুলো আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেন বলি এটা মেকানিক্যাল কারণে হচ্ছে যে ডিস প্রোলাপসের কারণে অনেকে বলে যে কোমরের মাংস বেড়ে গেছে কেউ বলে হাড় বের হয়ে গেছে এই যে আসলে বিভিন্ন কথা আমরা শুনতে পাই অ্যাকচুয়ালি যে ঘটনাটা ঘটছে ডিস প্রোলাপসের কারণে স্লিপ ডিস্ক হয়ে নার্ভে চাপ দেয় আমাদের যে স্পাইনাল কোয়াড আছে আমাদের স্পাইনাল কোয়াডের পাশে ভার্টিব্রা থাকে দুটা ভার্টিব্রার মাঝখানে একটা ডিস্ক থাকে যেটা স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে আমরা সামনে পেছনে বাঁকা হয়ে ওই ইলাস্ট্রিসিটিতে কাজ করে আমাদেরকে মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে যখন আমরা অতিরিক্ত বাঁকা হয়ে যায় তখন ইলেকট্রিসিটি যখনই ফেল করে তখনই ফেটে যাচ্ছে টিসু ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন ভিতর থেকে জেলটা বের হয়ে যাচ্ছে স্লিপ করে গিয়ে নার্ভে চাপ দেয় সেখান থেকে ব্যথা কোমরে এবং কোমর থেকে পায়ে চলে যায় এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন বলি এছাড়া প্যাথোলজি হতে পারে যেমন বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ কন্ডিশনও কিন্তু ব্যথা হতে পারে যেমন এসময় কোমরে বোন টিভি হতে পারে টিউমার হতে পারে স্পাইনাল কোয়ার্ডের মধ্যে টিউমার থাকতে পারে সেটা থেকে ব্যথা বা প্যারালাইসিস অনেক কিছু হতে পারে বোন ক্যান্সার থেকে হতে পারে জয়েন্ট হাড় ভেঙে গিয়ে সেখান থেকে ব্যথা হতে পারে এগুলো নানা কারণে কোমর ব্যথা রোগী পেয়ে থাকে ব্যথা নিচের দিকে যায় আপনি বললেন অনেকের তো থাকে হাঁটু ব্যথা কোমরে কোমরে যদি ডিসপ্রলাপস থাকে লং টাইম কোমর ব্যথা কিন্তু দুই হাঁটুতে ব্যথার একটা কারণ যেটা রিসার্চ বলছে যে লং টাইম ব্যাক পেন বাইলেটাল বোথ নি জয়েন্ট পেনের একটা কারণ তাহলে যে কোম হাঁটু ব্যথাটা হচ্ছে এই হাঁটু ব্যথা যদি কোমর থেকে আসে তাহলে আমাদের কোমরের ট্রিটমেন্ট করতে হবে যে কোমরে যখন ডিসপ্রলাপস হয় তখন আমাদের আস্তে আস্তে পায়ের শক্তি কমে যায় পায়ের শক্তি যখন কমে যায় তখন বডির ওজন বেড়ে যায় পেশেন্ট হাঁটাচলা কম করে ফলে কী হয় আস্তে আস্তে আরও সে ওয়েট গেইন করে ওয়েট যত গেইন করতে থাকে হাঁটুর মধ্যে তার প্রেশার বেড়ে যায় বডির ওজন যত আঘাত করে কাটলেস ভেঙে আস্তে আস্তে সেখানে ব্যথা হচ্ছে অস্ট্রোপ্রোসিস অস্ট্রো আর্থাইটিস ডেভেলপ করছে তো এটার কারণে কিন্তু কোমর কোমর থেকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে যে রোগটা কোমর থেকে শুরু হচ্ছে আমরা এক সব একটা এক্সাম্পল দিই উদাহরণ দিই যে বেরিবাদ ভেঙে পানি ঢুকলে ঘরে বন্যার পানি ঢুকবেই তো ঘরের পানি সেসে লাভ নাই আসলে বেরিবাদ মেরামত করাটা দরকার তো আমাদের কোমরটা যদি ইঞ্জুরি হয় সেটার কারণে আমার হাঁটুর ইঞ্জুরি হচ্ছে সো হাঁটুকে আমার ট্রিটমেন্ট করে কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ না আমরা কোমরের ট্রিটমেন্ট করবো ততক্ষণ আমার হাঁটুর চিকিৎসা করে কোনো বেনিফিট আসছে না যার কারণ অনেকে আছে দিনের পর দিন হাঁটুর চিকিৎসা করছে কিন্তু কোনো রেজাল্ট পাচ্ছে না সে আস্তে 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 খারাপের দিকেই যাচ্ছে হাঁটু থেকে শুরু হয় প্রথমে নি জয়েন্ট এ ব্যথা যে বিগ জয়েন্ট গুলো ইনভলভমেন্ট করে তো আমাদের ওয়েট বেয়ারিং সবচেয়ে বড় জয়েন্ট দুটা নি জয়েন্ট নি জয়েন্ট থেকে পরবর্তী হাঁটুতে হিপ জয়েন্টে আসতে পারে পায়ের গোড়ালির জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে যেতে পারে সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমাদের স্পাইনে হতে পারে হাতের জয়েন্টে হতে পারে এলবো জয়েন্টে হতে পারে আঙ্গুল গুলাতে হতে পারে বিভিন্ন জায়গা 
ডে বাই ডে ছড়াতে থাকে এটা অ্যাকচুয়ালি যে অস্ট্রো আর্থাইটিস এটা গ্রামের ভাষায় বলে বাতের সমস্যা আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা জয়েন্টে একটা করে কাটিলেস থাকে যেমন আমরা যখন ফ্লোরে কোনো চেয়ার রাখি চেয়ারে দেখবেন পায়ের নিচে একটা রাবার থাকে এই রাবারটা হচ্ছে চেয়ারের লোহা এবং নিচের ফ্লোরের ঘর্ষণ থেকে এটাকে প্রিভেনশান করছে ঠিক তাই আমাদের প্রত্যেকটা জয়েন্টের মাঝখানে একটা কচকচা একটা মাংস থাকে যেটাকে আমরা কাটিলেস বলি যেটা দুইটা হাড়ের ফ্রিকশান থেকে আমাদেরকে প্রিভেনশান করে এবং এখানে একটা ফ্লুইড সিকশান করে যেন জয়েন্টটা প্রপারলি মুভমেন্ট করতে পারে সো কাটিলেসটাকে যখন ডিজেনারেশন হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি অস্টো আর্থাইটিস এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে কমপ্লিটলি মানে একেবারে পার্মানেন্ট ভাবে এটাকে বন্ধ করা যায় না এটা আসলে ডিজেনারেশন এই যে অনেকের ভুল ধারণা পার্মানেন্ট সলিউশন বলতে পৃথিবীতে আসলে কিছু নাই সবকিছুই কিন্তু ক্ষণিক এটা হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যে ডিজেনারেশন আপনার বয়স যত বাড়বে ডিজেনারেশন কিন্তু হতেই থাকবে সো এটাকে প্রিভেনশান করা সম্ভব বাট কমপ্লিট কিউর করা বলতে কোনো কথা নেই প্রিভেনশান করতে হবে যেমন কাটিলেস যেন জ্যাম ড্যামেজ না হয়ে যায় আপনি দেখবেন যে অনেকে চল্লিশ বছর বয়সে তার হাঁটু ড্যামেজ হয়ে সে হাঁটা চলা বন্ধ করে দিয়েছে আবার অনেকে একশো বছর বয়সে পাঁচ সত্তর নামাজ পড়ছে নিচে বসে তাহলে তারও কিন্তু ক্ষয় হচ্ছে একশো বছর বয়সে সে যদি বলে আমার ক্ষয় হয় নাই এটা কিন্তু ভুল কথা তার ক্ষয় আছে বাট সে প্রিভেনশান করার কারণ সে কিন্তু স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারছে নিজে বসে নামাজ পড়তে পারছে নিজে বসে টয়লেট করতে পারছে সে মেনটেন্যান্স করার কারণে কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে যে সে মেনটেন্যান্স না করার কারণ সে কিন্তু ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে তো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আমি প্রিভেনশান করার জন্য আমাদের মেনটেন্যান্স করতে হবে যেটা হলো যে আমরা বলছি কাটিলেজের ডিজেনারেশন হচ্ছে কাটিলেজের দুর্বল থাকে আর এই সময় তো আমার মাসেল উইক থাকে তাহলে এটা তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে যার কারণে আমরা বলছি মাসলকে বিল্ড আপ করে রাখতে হবে মাসলকে স্ট্রং রাখতে হবে যেন কাটিলেসটা ভেঙে না যায় ট্রিটমেন্টটা কি থাকে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা যেটা এখন রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট যেটা আসলে যে পুনর্বাসন চিকিৎসা আমরা যেটা বলছি যে কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা প্যারালাইসিস যেটাই হোক এটার জন্য রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট যেটা ফিজিক্যাল থেরাপির মাধ্যমে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা করে থাকি যেমন একজন কোমর ব্যথা রোগী আসলো তাকেও রিহ্যাব করতে হচ্ছে একজন হাঁটু ব্যথা রোগী আসলে তাকেও রিহ্যাবিলিটেশন করতে হচ্ছে একটা প্যারালাইসিস রোগী আসলে তাকেও রিহ্যাবিলিটেশন করতে হচ্ছে এখন হাঁটু ব্যথা রোগীর জন্য রিহ্যাবিলিটেশন প্রসেস যদি আমি না যাই শুধু যদি আমি ওষুধ দিতে থাকি হাঁটুতে ইঞ্জেকশন দিতে থাকি ব্যথা ওষুধ খাওয়াইতে থাকি তাহলে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে না তার তার রিহ্যাবিলিটেশনের পুনর্বাসন যেমন সে নিচে বসতে পারে না চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে দেখবেন অনেক রোগী আছে হাঁটু ব্যথা নিয়ে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে পাঁচ বছর সাত বছর এবং তাকে এনকারেজ করা হচ্ছে আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন নিচে আর কোনোদিন বসবেন না ফলে কি হচ্ছে সে কিন্তু আস্তে আস্তে পারমানেন্ট ডিজেবেল হয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে না তার কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টটা সম্পূর্ণ উল্টা যে সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে সেটাকে আমরা আস্তে আস্তে তাকে আবার যায় নামাজে নামাজ পড়ে দেবো যেন সে আবার সব কিছু করতে পারে কারণ সে তো চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে যেটা পারে না সেটা করার জন্য ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সেটাকে প্রিভেনশান করার জন্য সো আমি যদি বলি না আপনার করারই দরকার নেই তাহলে তার ট্রিটমেন্ট করার কোনো প্রয়োজনই নাই সো আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে তাকে আবার নিচে বসে রাইট সেলফ ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে নিজে নিজে করতে পারে তার জন্য আমাদের যেটা করতে মাসেলকে বিল্ড আপ করতে হচ্ছে জয়েন্টকে তার ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটিজে হানড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল রাখা রাখছে না হলে তো সে নিচে বসতে পারবে না জয়েন্ট যদি টেন পার্সেন্ট স্টিফনেস থাকে তাহলে সে নিচে বসতে পারবে না ওয়ান পার্সেন্ট স্টিফনেস থাকলেও সে স্বাভাবিক বসতে পারবে না সো এই জন্য আমাদেরকে জয়েন্টকে মুভমেন্ট করে মাসেলকে স্ট্রং করা লাগছে প্রত্যেকটা মাসেল প্রত্যেকটা জয়েন্টের ইনসার্সন এবং অরিজিন যেটাকে আমরা বলি যে মাসেলের উপরে এবং নিচে যে মাসেলগুলো থাকে জয়েন্টের এই মাসেলগুলো শক্তিশালী করতে কারণ এই মাসেল কিন্তু জয়েন্টকে প্রতিরোধ করে জয়েন্টকে ড্যামেজ হওয়া থেকে তো জয়েন্ট যেন ড্যামেজ না হয় সেই জন্য আমাদের মাসেলকে স্ট্রং করতে হবে যেন ওই জয়েন্টটাকে ড্যামেজ করতে না পারে সো অস্টো আর্থাইটিসকে আমরা প্রিভেনশান করতে পারি যদি আমরা ফিজিক্যাল ফিটনেস রাখি তাহলে অস্টো আর্থাইটিস রিমোট আর্থাইটিসকে আমরা প্রিভেনশান করতে পারবো কিন্তু কিউর করে ফেলা সম্ভব না এটা জাস্ট ডায়াবেটিসের মতো যেমন যদি কেউ বলে ডায়াবেটিসকে কিউর করে ফেলাও কোনো দিনও সম্ভব না বাট এটাকে প্রিভেনশন নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব সো নিয়ন্ত্রণ রাখার মতো ঠিক তা অস্ট আর্থার রিমার্ট আর্থ এটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব এটাকে কিউর করা সম্ভব না বাট ব্যাক পেনকে কিউর করা সম্ভব সামটাইমস কাঁধের ব্যথা যেটাকে আমরা বলছি যে হাত মুভমেন্ট করতে পারে না অনেকে দেখবেন যে চুল বাঁধতে কষ্ট হয় মহিলাদের চুল বাঁধতে করে না খোপা করতে পারছে না চুল আশ্রাইতে পারে না আবার পিঠ চুলকাইতে পারে না পিঠে সাবাদ দিতে পারছে না ছেলেরা আছে যারা মানি ব্যাগ বের করতে পারে না বাম হাত হলে তার বিভিন্ন ধরনের প
প্রথমে আমরা যেটা বলি ক্যাপসুলাইটিস হচ্ছে ক্যাপসুলাইটিসের পরে অ্যাডিসিভ ক্যাপসুলাইটিস এবং এটা একটা স্টেজ আছে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি বিভিন্ন স্টেজ হচ্ছে সিভিয়ার স্টেজের যখন প্রচণ্ড পেইন হয় তখন আমরা স্টেজ ওয়ান বলছি আস্তে আস্তে এটা স্টিপনেসের দিকে চলে যাচ্ছে তো সিভিয়ার পেইন ভালো স্টিপনেস কিন্তু খুব খারাপ জিনিস স্টিপনেস হয়ে গেলে তা আস্তে আস্তে সেটা হাতটা শুকায় যেতে পারে ডিসেবিলিটি চলে আসতে পারে একটা হাত পঙ্গু হয়ে যেতে পারে সো এটা ক্যাপসুলাইটিস থেকে হচ্ছে তো ইনিশিয়াল স্টেজে যদি আমরা এখানে ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজ করে জয়েন্টটাকে আমরা ফ্রি করতে পারি এই জয়েন্ট যদি ফ্রি না হয় এই ব্যথা কোনো দিন সে डायबिटीस रुगी मान सम्भवना खुबी बेसि जर डायबिटीस तरफ फ्रोजन शोल्डर मैक्सिमाम रुगी ओपेन हार्ट बैपास सार्जारि তাদের হতে পারে যাদের লং টাইম প্রি মানে বিছানা বেড রিডেন্ট আছে তাদের হতে পারে অনেক আঘাতজনিত কারণ হতে পারে অনেক আছে লং টাইম কোট টাই যারা পড়ে থাকে তাদেরও কিন্তু ফ্রোজেন শোল্ডার হয় যারা অনেক সময় কোট টাই লং টাইম পরে হাতের মুভমেন্ট কম করে তাদেরও ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে তার মুভমেন্টটাকে আবার ব্যাক করতে হবে রাইট মুভমেন্টটাকে তার মুভমেন্টটাকে ফ্রি করতে হবে মাসলকে স্ট্রং করতে হবে ক্যাপসুলের ভিতরে যেন ফ্লুইড সিক্রেশন ঠিক মতো হয় সেজন্য তাকে এক্সারসাইজের মধ্যে রাখতে হবে স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচন্ড মাথা ব্যথা তো অনেকে মাইগ্রেন মনে করে ফার্স্ট দিকে পেইনকিলার খেতে থাকে এবং দেখা যায় যে কমছে না এটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে তো ওই মাথা ব্যথার জন্য আপনাদের ট্রিটমেন্টটা কি एक्चुअली মাথা ব্যথার আমরা অনেক پیشنট আমরা পেয়েছি মাথা ব্যথার মোস্ট অফ দা কজ দে আছে সার্ভাইকাল ইনজুরি থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে হেডেক এবং ভার্টিগোটা ঘাড়ে যে আমাদের ছোট ছোট জয়েন্ট এটা অনেকে বুঝতেই চায় না সবাই মনে করে মাইগ্রেন মাথা ব্যথা মানে হয় চোখের প্রবলেম থাকে অথবা দেখা যায় চোখের ডাক্তার দেখেছে ভালো নিউরোলজি দেখেছে বলছে না কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার মাথা ব্যথা যাচ্ছে না পেইন কিলার খেলে একটু কমে আবার বেড়ে যাচ্ছে যেদিন সে মাথা বাঁকা করে যেদিন সাবান দিচ্ছে মাথায় বা শ্যাম্পু দিয়ে সেদিন প্রচন্ড ব্যথা আরো বেড়ে যাচ্ছে স্যার এই ব্যথার বিষয়ে আমরা আরো অনেক কিছু শুনবো একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক আমরা আলোচনা করছি হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশন বিনা আধুনিক চিকিৎসা এবং আরো ব্যথা নিয়ে আরো অনেক আলোচনা শুনব এখন চলে যাচ্ছি একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য বিরতি পর সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টরস কর্নারের আজকের আলোচনায় আমরা কথা বলছিলাম হাঁটু ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আর আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন ডক্টর এইচ চক্রবর্তী বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট এসপি হসপিটাল আমরা আমাদের আবারও আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা মাথা ব্যথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবার একটু জানতে চাইবো যে রিসেন্ট যে ব্যাপারটা আগে ছিল আমাদের অনেক আগে আমরা যখন শুনেছি যে অনেক বয়স্ক লোকেরা স্ট্রোক করে হঠাৎ করে বেডে পড়ে যাচ্ছে না একেবারে প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রিসেন্ট যে ঘটনাটা দেখা যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ করে অনেক ইয়াং মানুষরা স্ট্রোক করছে তো এর পিছনে কারণটা কি এবং এদের मृत्युबरण करते तो अनेक बस जो मारा जागे स्ट्रोक कर हार्ट एटैक करते ब्रेन स्ट्रोक कर मारा जाए डिफारेंट थिंग यांग जेनारेशन मध्य स्ट्रोक कर प्रवणता बेड़े जाए हाइपार टेंशन कारण जो हाई ब्लाड प्रेसार एक बड़ो कारण पशाशी स्मोकिंग जरा तरह ब्रेन स्ट्रोक चान्स क्योंकि खूब ही खूब ही बेसि इसा जरा अने रिस फूड खाच्चे तर ओबेसिटी एक बड़ो कारण ये विभिन्न कारण होटार कारण जो डिजेबिलिटी बेड़े जा सो एटार जो ही क्योंकि पुनर्वसन रिहैबिलिटेशन जो एक् अनेक यांग रुगी पे जमन रिसेंटलि एक रुगी भर्ती कर एक स्कूल टीचार उन्नी इंग्लिस मैथमेटिक्सर टीचार सायन्सर टीचार उन्नी तो उन्नी तीन बचर जबत उन्नी स्ट्रोक कर पैरालसिस घर बस आनार बस होनचल्लिस बचर तो उनचल्लिस बचरे एक स्ट्रोक कर पड़े आए ये क्योंकि कखई ही आशा करी ना स्ट्रोक कर भूल डिसिशन कारण होते बैड लाख क्योंकि एट ट्रिटमेंट कर सुस्थ हो जो तीन बचर आगे क्योंकि से सठी चिकित्सार अभाव से क्योंकि विश्वास जाते कि समाज और तरह संसार सबाई क्योंकि आज के क्षतिग्रस्त हो देश क्षतिग्रस्त हो तो ये सठीक चिकित्सा पा उचित छो तीन बचर पर से आसते ए ट्रिटमेंट कर से हाँटते पर तीन बचर पर से हेटे अफिस करते क्योंकि तीन बचर धरे से क्योंकि अफिस करते अफिस से दूरे आ तो ये प्रब्लेमगो एक्चुअल स्ट्रोक कर साथे साथ ही जो सठीक चिकित्सा देवा जमन स्ट्रोक कर संगे संगे बोलते एक निरोलजी हस्पिटाले बस तरह एक्ुट मैनेजमेंट करते पाशाशी एक्ुट मैनेजमेंट साथ ही रिहैबिलेशन सेंटारे रिहैबिलेशन करते हैं कारण ताकि बसाय पाठा देना जाए ना बसाय गेले से क्योंकि आस्ते आस्ते विश्वास सज्जा हो जाए कारण स्ट्रोक पेशेंटर जो ट्रिटमेंट बीट हो रि एडुकेशन जो स्ट्रोक करारे से भूले जाए तो ट्रिटमेंट क्योंकि आसने घटना घटे ब्रेने 
স্ট্রোক করছে ব্রেনে ফলে একটা সাইড অবস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি হাত পায়ের ব্যায়াম করা কিন্তু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না কারণ তাকে বলা হচ্ছে বাসায় গিয়ে ব্যায়াম করেন তো বাসায় গিয়ে রোগীর লোকজন ব্যায়াম করাচ্ছে ব্যায়াম করতে করতে কি হচ্ছে হাইপার টোন বেড়ে যাচ্ছে হাত পা বাঁকা হয়ে দেখবেন হাতের বাঁকা হয়ে গেছে পা বাঁকা হয়ে গেছে সে আর দাঁড়াইতে পারছে না কারণ দাঁড়াইতে গেলে পা সোজা লাগবে কাজ করতে গেলে হাতের ফাংশন আসতে হবে কিন্তু ফাংশন আসতে হবে অপোজিট রিঅ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে ফলে কি হচ্ছে সে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটাকে আমরা বলে রি এডুকেশন আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্রেনকে ট্রিটমেন্ট করি মাধ্যম হচ্ছে হাত এবং পা যেমন আমরা যদি কোনো কিছু খেতে যাই তাহলে আমি কিন্তু চোখ দাগে দেখবো চোখ বন্ধ করে কেউ কিন্তু কিছু খায় না তাহলে কি খাচ্ছে চোখ দিয়ে দেখার পরে ব্রেনকে যখন বোঝানো যায় তখন সে টেস্টটা বোঝে এবং খাচ্ছে সে এখন যদি আমি যদি করলাকে রসগোল্লা মনে করে খাই তাহলে কিন্তু ব্রেন নিবে না যে করলা মানে আমি বুঝি তিতো জিনিস রসগোল্লা মানে মিষ্টি জিনিস এখন রসগোল্লার মধ্যে যদি তিতা মিশাই দেয় তাহলে কিন্তু সেটা মুখে নেওয়ার সাথে সাথে উল্টা রিয়াকশন করবে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে রাইট তো এটা নার্ভাস সিস্টেমের ব্রেন কাজ করত ব্রেন যখন কাজ করে না তখনই সে অবশ হয়ে যাচ্ছে সো এই জিনিসটাকে আমরা রি এডুকেশন দিয়ে তাকে আবার ব্রেনকে শেখাচ্ছি তো সবারই একটা ভুল ধারণা আছে যে হাত পায়ের ব্যায়াম করো ভালো হয়ে যাবে এটা একটা ভুল ধারণা হাত পায়ের ব্যায়াম করলেই ভালো হবে না হাত পায়ের মাধ্যমে তাকে রি এডুকেশন দিয়ে ব্রেনকে অ্যাক্টিভ করতে হবে যে হাতের যে কাজগুলো ফাংশনগুলো পায়ের যে ফাংশনগুলো ওয়াকিং গেট যেটা এই জিনিসগুলো তাকে রি এডুকেশন দেওয়া হয় এটাই হচ্ছে রিহ্যাবিলেশন ট্রিটমেন্ট যার কারণে আমরা বলছি স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হওয়ার সাথে সাথে যে কোনো নিউরোলজি হসপিটালে ভর্তি হয় তাকে অ্যাকুইট ম্যানেজমেন্টটা খুব জরুরি দরকার যেমন যদি হেমোরেজ হয় হেমোরেজটাকে বন্ধ করে তাকে সেটাকে একটা সেটেলমেন্ট আনতে হবে তার আদার্স প্রবলেম থাকতে পারে সেগুলোকে কন্ট্রোলে এনে সাথে সাথে রিহ্যাবিলেশন হসপিটাল যেমন আমাদের এসপি হসপিটাল আছে সিআরপি আছে যেখানে ভর্তি করে তাকে সঠিক ট্রিটমেন্টটা করতে হবে এসপি হসপিটালে আপনি আপনার মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেক প্যারালাইসিস পেশেন্ট পুরোপুরি কমপ্লিটলি আবার হাঁটতে শিখে গেছে হাঁটতে শুরু করেছে তো এটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু এর পিছনে আপনার এসপি হসপিটালের এই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ভূমিকাটা কি ধরনের থাকে যে এত বড় আমরা যেটা কমপ্লিট সলিউশন एक्चुअली এসপি হসপিটাল হচ্ছে কমপ্লিট সলিউশন যে আপনি একটা রোগ নিয়ে একটা রোগী আসছেন একটা রোগী মানে একটা রোগ না একটা রোগী মানে নানান রোগ একটা রোগী আসবে চারটা পাঁচটা রোগ নিয়ে আমাদের কাছে চারটা পাঁচটা রোগকে কন্ট্রোল করা তাকে ট্রিটমেন্ট করা প্রিভেনশন করা কোনো কোনো রোগকে কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট করা কোনো কোনো রোগকে প্রিভেনশন করা পেশেন্টকে এক্সপার্ট তৈরি করে দেওয়া পেশেন্টকে শিখিয়ে দেওয়া আমরা অনেকগুলো কাজ করছি যে রিহ্যাবিলেশন মানে হচ্ছে এটা যে তার রোগটা কি সেটা সম্পর্কে জানানো রোগটা কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় কিভাবে প্রিভেনশন করা যায় কিভাবে এটাকে সমাধান করা যায় এই জিনিসগুলো আমরা শিখিয়ে দিই যেমন ডায়াবেটিস রোগীদেরকে কিন্তু ডায়াবেটিস ডাক্তাররা কিন্তু তাদেরকে কিন্তু রিহ্যাব করে দিচ্ছে মানে তাদেরকে কি করছে রোগটা সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা দিয়ে দিচ্ছে কি করলে বাড়বে কি করলে কমবে কখন কি করতে হবে সবই কিন্তু রোগী জানে এটা কিন্তু ডায়াবেটিস একটা বিরাট একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যেটা কোমর ব্যথা রোগী হাঁটু ব্যথা রোগী প্যারালাইসিস রোগী সেই সার্ভিসটা তারা পাচ্ছে না ঠিক ওই জিনিসটাই আমরা এসপি হসপিটালে চেষ্টা করছি মানুষকে বোঝানো যে স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে এটা কী করলে ভালো হবে কীভাবে ট্রিটমেন্টটা হবে যে কীভাবে এই এডুকেশনটা দিতে হবে ভবিষ্যতে সে কীভাবে কাজ করে খাবে এবং কি করলে সে ফার্দার স্ট্রোক থেকে সে রক্ষা পাবে সেই জিনিসগুলো আমরা তাকে করে দিচ্ছি যার ফলে এসপি হসপিটালে রোগী ভর্তি হলে সে সুস্থ হচ্ছে কোমর ব্যথা রোগী অনেকে বলে কোমর ব্যথা ভালো হয় না আমি বলি কোমর ব্যথা ভালো হয় বিয়াল্লিশ দিন চিকিৎসা दैनन्दिन जीवन প্রত্যেকটা মানুষের জন্য প্রয়োজন এটা হচ্ছে রিহ্যাবিলেশন ট্রিটমেন্ট যে যে যেটা করত তাকে আমরা আবার সেভাবে কাজ করা শিখিয়ে দিচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের মানে টেকনিক चिकित्सा कर रुगी के ना रोग के रोग के ट्रिटमेंट कर रोग ट्रिटमेंट कर रुगी अटोमेटिक सुस्त हो जाए तो रोग एक एक रोग एक एक जिस चाहिए जमन एक स्ट्रोक पेशेंट होते दुई सप्ताह भलो होते होते तीन सप्ताह होते तीन मास ए पेशेंटे डिपेंड कर तरह बयस फिजिकल कंडिशन ए तरह इंजुर कंडिशन तीनटे ऊपर जमन वयस्क रुगी साधारण एक डिले होते ইয়াং পেশেন্টদের জন্য কিন্তু আর্লি হতে পারে যার স্ট্রেন্থ আছে ভালো তার দ্রুত রেসপন্স করবে যার স্ট্রেন্থ কম সে কিন্তু একটু স্লো রেসপন্স করবে বয়স কারণ এই জন্য আমরা বলছি যে ইঞ্জুরিটা কতটুকু 
বয়সটা কতটুকু এবং তার স্ট্রেন্থ কেমন আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা সিলেকশন করি আমরা প্রথমেই রোগী দেখে অ্যাসেস করার পরে আমরা বলে দিই এতদিন লাগতে পারে তো কারো তিন সপ্তাহ লাগতে পারে কারো চার সপ্তাহ লাগতে পারে কারো দুই মাস দেড় মাস লাগতে পারে বিভিন্ন ধরনের টাইম না এটা হলো যে আমরা সব پیشنটের অ্যাটেন্ডেন্সের প্রয়োজন নাই এখানে অ্যাটেন্ডেন্স ছাড়াই রোগী থাকতে পারে হ্যাঁ যারা কমপ্লিট প্যারালাইসিস যারা অবস্থানে আছে খুব সিভিয়ার কন্ডিশন তাদের জন্য আমরা একজন এলাও করি এছাড়া কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা রোগীদের জন্য কোনো অ্যাটেন্ডেন্সের প্রয়োজনই নাই এখানে রোগীরা নিজেরাই সবকিছু করতে পারবে আমাদের লোক তাদেরকে সহযোগিতা করবে কারণ আমরা তো চাই রোগী সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করতে রোগীকে অন্যের উপরে নির্ভরশীল আমরা চাই না যার কারণে আমরা চাই এখান থেকে আমরা যেভাবে ট্রেন আপটা করব বাসায় গিয়ে যেন সে আবার অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয় সেজন্য নিজেই করতে পারে কারণ কি এই যে এক্সারসাইজ যেটা ফিজিওথেরাপি এটা কিন্তু কন্টিনিউ প্রসেস আমরা কিন্তু কন্টিনিউ ফিজিওথেরাপির মধ্যেই বেঁচে আছি সকালে উঠে যে দাঁত ব্রাশটা করি এটাও কিন্তু একটা ফিজিওথেরাপি যাদের ফ্রোজেন শোল্ডার আছে ডান হাতে তারা কিন্তু দাঁত ব্রাশ করতে পারে না অনেক কষ্ট হয় চুল আঁচড়ানো এটাও কিন্তু একটা ফিজিওথেরাপি আমরা সাবান দিচ্ছি পেছনে মশা বসলে আমরা পিঠ চুলকাই দিস ইজ ফিজিওথেরাপি পাঁচক তো নামাজ পড়ছি এটাও কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ছে সো আমরা প্রতিদিন যা করি আমরা গোসল করছি প্রতিদিন ওয়াশ করছি আপনি যদি এক সপ্তাহ গোসল না করার দেখবেন আপনার চামড়াগুলো ফাটল ধরেছে আপনার শরীরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জ্যাম আটকে যাবে তো এই যে আমরা প্রতিনিয়ত আমরা প্রতি দৈনন্দিন যে কাজকর্ম করি এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এক্সারসাইজের মধ্যেই হচ্ছে তো এই এক্সারসাইজগুলো যেন আমরা কন্টিনিউ করতে পারি যেন কোনো কিছু বন্ধ না হয় এটাই হচ্ছে আমাদের রিহ্যাবিলেশন পুনর্বাসন আচ্ছা স্যার আরেকটা বিষয় আসবো যে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা শুনেছি যে এসপি হসপিটালে অনেক প্রবাসী যারা কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল তারা আবার পুনরায় ট্রিটমেন্ট নিয়ে তাদের কাজে ফিরে গিয়েছে এটা কিন্তু একটা ভালো সংবাদ আপনার জন্য এই জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ যে এই উপকারটা আপনি তাদেরকে করেছেন কিন্তু প্রবাসীদের ব্যাপারটা আসলে কি হয় তারা কেন এই দেশে আবার চলে আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে কাজ করতে যায় মোস্ট অফ দা ছেলে মেয়েদের দেখবেন ছেলেরা বিশেষ করে দেখবেন যে এরা বাংলাদেশে অনেকেই আছে বেকার কোনো কাজ করে না বা বাবা আমার টাকা দিয়ে জমি বিক্রি করে বাড়ি বিক্রি করে সে বিদেশে যাচ্ছে ও যদি বাংলাদেশে পরিশ্রম করত আমরা জানি যে বাংলাদেশে যদি একটু পরিশ্রম করতে পারে কেউ তার কিন্তু বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন নাই কাল সৌদি আরবে গিয়ে আপনি দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করছেন যেটা বাংলাদেশের জন্য কিন্তু নাথিং আমি মনে করি যারা একটু কাজ করে একটা রিক্সাওয়ালা বা বাংলাদেশে তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারে সো রিক্সাওয়ালা কিন্তু ফিট ও যদি বিদেশে যে কাজ করে ওর কিন্তু কোমর ব্যথা হবে না কিন্তু সেই ছেলেটাই যে রিক্সা চালাইতে লজ্জা পায় বাংলাদেশে ও কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য সে দশ লাখ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যাচ্ছে তো ওর ফিজিক্যালি আনফিট থাকে ও গিয়ে ওখানে গিয়ে যখনই কাজটা দেয় ওখানে একটা রিক্সা চালানোর চেয়ে কঠিন কাজ দেয় যে কাজের কারণে ও কি হচ্ছে কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে হাঁটু ইঞ্জুরি হচ্ছে এবং সে কি করছে এক মাস দুই মাসের মধ্যে সে ইঞ্জুরি পতিত হচ্ছে এবং সে কি করছে যে তাকে রিটার্ন দিয়ে দিচ্ছে তুমি সুস্থ হলে দেশে আসবে তার ফিজিক্যাল আনফিট তো বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে যায় তাদের আমি বলি যে ফিজিক্যালি ফিটনেস ছাড়া তাদের যাওয়া উচিত না প্রথমত এবং ওখানে গিয়ে তাদের কাজ করতে হবে তাদের বুঝে কাজ করতে হবে আর যারা ওখানে ইঞ্জুরি হচ্ছে তারা দেশে আসলে আমার এখানে আসলে যেটা মানে সুবিধা যে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ করে ফিটনেস দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি যার কারণে আজ থেকে পনেরো বছর আগে যে ব্যক্তি আমার হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ হয়ে সৌদি আরবে গিয়েছে বা কোয়েত কাতারে গিয়েছে তারা কিন্তু স্টিল নাও তারা কাজ করে যাচ্ছে তাদের কোনো প্রবলেম নাই কারণ তাদের বডি ফিটনেস দিয়ে তাদেরকে ফিটনেস করার পরে ফিটনেস শিখিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে আপনি আপনার ফিটনেস ধরে রাখতে পারবেন এর পরে যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে সে ভালো থাকবে লং টাইম আর যদি দুর্ঘটনা ঘটে সাথে সাথে আবার কি করতে হবে সেটাও তাদেরকে আমরা বলে দিয়েছি যেমন ন্যাশনাল টিমে ফিটনেস লাগে উইদাউট ফিটনেস ন্যাশনাল টিমে কোনো ক্রিকেট প্লেয়ার খেলতে পারবে না ঠিক তাই প্রত্যেকটা মানুষকে প্রত্যেকটা জবে প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রে বডি ফিটনেস লাগবে ফিজিক্যাল ফিটনেস যার হান্ড্রেড পারসেন্ট থাকবে সেই তার কাজে হিট করতে পারবে সেই সাকসেসফুল হবে জি অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এত বেশি ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের দর্শককে সাহায্য করার জন্য অনেক দর্শকের মনে হয়তো আরও অনেক কোশ্চেন চলে এসেছে আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই তাদের সাথে তাদের জন্য যদি আপনার সাথে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম তাদেরকে বলে দিতেন আমি অ্যাকচুয়ালি এসপি হসপিটাল শ্যামলি রিগ রোড ওখানে বসি একমাত্র হসপিটাল যেটা আমি অন্য কোথাও বসি না সপ্তাহে সাত দিন সকাল নয়টা থেকে দুইটা বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আমার ওখানে পাওয়া যাবে এবং নিচে স্কলে নাম্বার আছে যে কোনো নাম্বারে ফোন দিয়ে সিরিয়াল দিয়ে আসতে পারেন অথবা আমার নাম্বারে ফোন দিয়েও সিরিয়াল দিয়ে আসতে পারেন নাম্বারটা বলছি লিখে নিতে চাইলে লিখে নিতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ